。那我们的爱到底还在吗？已经淡了吧？多放些糖也很难有变化。老师，啊、音乐下。不如喝完这杯，就各自回家。别坐在对面欣赏我的挣扎，一场失败的爱情像个笑话，热的时候心乱如麻，冷了以后看见自己够傻，人怎么会？我们来到四星咖啡色。介绍一下我们咖啡色，简单介绍，就很简单，很简单，泡咖啡。在咖啡色的这些社团活动都在做些什么？泡咖啡，泡咖啡。谁卡哦？我们社团的人数总共大概有几位？九十到一百之间。这么多？没错，到一百。他真正会来社桌泡咖啡就那几个。之前就是他讲我的皮肤像咖啡色，叫我去泡咖啡色。他就叫你们。嗯，这其实有点小勒索的。小勒索，一千二，一千二，一学年，一学年，对，可以喝一整年免费，对,對，没错，可以喝一整年，还不错。是鸡茸咖啡吗？呃，不是<笑>。那你们以后会从事咖啡的这个产业吗？没有兴趣而已。我不是兴趣，我要开高级连锁咖啡。讲好名字了吗？这是非常咖啡店。黑森说拿起锤子叫做什么？拿铁。哎<笑>，一个人心悸叫心悸，一堆人心悸，你知道叫什么吗？什么？心悸大战。<笑>喝太多了就会一种咖啡香的那种。你说身上会漫出咖啡豆的味道？对，会会有会有。你走过就哎、欸，有咖啡豆的味道。<笑> OK， 我们刚刚访问完咖啡社的社长跟社员们，我们现在要去体验一下手冲跟拉花。Go！ 手冲咖啡其实很简单，就磅秤嘛。然后装咖啡豆的东西，我们等下磨成咖啡粉。滤纸的话，折法很简单，都会有这样一条线，你把它折起来，这样，然后打开，放到滤杯里面就好。然后整个流程的话，差不多五分钟、十分钟以内就可以完成。然后我们冲一次的话，差不多是二十克。因为会不会有习惯，就是你一定要很龟毛，一定要哦，没有，我没擦，因为我们康乐新社团，康乐新社团没有在研究那种。<笑>这是不是叫做干香器？就刚磨好十五分钟以内，它那咖啡豆的干香是最重的哦。那这是先湿，对，先湿滤纸，先湿滤纸。它有热骨嘛？我们希望它可以服贴骨、哦，服贴住。对对对对。冲咖啡的话，大概嗯，从八十五度到九十五度都可以。温度越高，吹的东西越多。但如果超过九十五度的话，它会破坏这个咖啡粉的里面的物质。一开始的话，先闷蒸，然后我们先从中间下水。哦，去，回中间。回中间，然后我们刚用二十克的咖啡粉吗？对，所以我们用大概用一比一到二的,的水量，二十克就是四十克左右的水。那闷蒸的时候，你看它的过程，它会一直冒泡，唤醒咖啡粉，让它的味道跑出来。这个过程中，你可能等个二三十秒，然后你判断一下它的状况。所以差不多，我们现在看它表面光泽已经没有了。那我现在用这个方法，就是我们直接下，然后下中间，中间下，然后我们开始绕圈。我们用最简单的手冲方法，然后最简单的滤杯。好，我们慢慢往外绕。想要喝的不要那么不要那么苦的话，你水流大一点，让它让它做少一点萃取。然后你想让它中间甜一点的话，你的水流控小一点。你看，差不多大概两百三百克左右，两百三百克左右，是不是有一种喝法是叫做错饮？错饮就是吸，让咖啡的水雾在你的口腔散开，哦，然后充分的让它在你的口腔里面，让你感受它的味道是什么。奶泡的话是打空气进去嘛？对，先插入。我们是从四十五度角靠在这个凹槽的地方，但现在就有一个滋滋的声音。嗯，那这时候就是就往上，往上，就是达到一公上涨大概一公分的时候，然后摸摸的感觉差不多烫了之后就可以关了。然后我们会侧着拿它，嗯，然后开始旋转。这时候牛奶不要断。接近一面，往前推，往前推，往前推，拉高收尾。有点没有成型的原因是奶泡太厚了，所以它没有流动性。它有流动性的话，叶子会开。对，往要靠着杯子还是要提起来？回杯，慢慢回杯。
我们现在来到的是奖金挑战赛，现在要进行的是咖啡盲测。那我们这边有五杯咖啡，三位社员只要五中三就可以获得我们奖金的两千块钱。OK， 先让菊花茶。哈哈哈。第四杯，第四杯，第四杯，要第四杯。有来味。<笑><笑>你再喝一次，再喝一次。星巴克吗？星巴克吗？你决定星巴克吗？星巴克。好，来拿起个镜头看。哦。啊 ，seven。然后直接确定要翻。金融咖啡。金融咖啡。确定咖啡吗？好不好？给镜头看。哦。答对一题了。我也好想。因为是他们在猜，然后我们在那边。我觉得很好玩。卡马吗？有一家。卡马健康咖啡。对，有卡马。对。那我开了。好。二一。是什么？我觉得这个颜色是星巴克的颜色。我觉得那边好像比较浅。我比较浅。我要开吗？我觉得一号是什么？路易莎。然后我这边的是星巴克。好，确定好，来来，来，三、二、一。到底是不是？是啊。获得两千块，什么感想吗？呃，好感动。<笑>昨天看电影就把钱花完了。两千块，男人恋爱时超级好看，好看嗯、哭到爆掉哎、欸。三万，三三万块。邱泽演技他妈太好了，而且他，你知道他看电影时候他会送卫生纸。收工啦！今天学了很多东西，出去呢？叫我吗？爱情是开不起了。